ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பயோமெக்கானிக்ஸ் கோர்ஸ் முடித்து இந்த சேனலில் ஏகப்பட்ட பயோமெக்கானிக்ஸ் பேஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை போய் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த வீடியோஸில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் பேக் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஒன்று இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சில விஷயம்லாம் புரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ டீப்பாக இருக்கும் அது ஸோ நான் இப்போ என்ன நினைக்கிறேன்னா ஏன் அந்த வீடியோ வந்து நம்ம இப்போது கொஞ்சம் சிம்பிளான லாங்குவேஜில் வேறு ஸ்டைலில் எடுக்கக்கூடாது முக்கியமாக அந்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்டுக்கு இது தான் பெஸ்ட் பேக்குக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நான் சொன்ன எக்ஸசைஸ்லாம் தாண்டி வேறு சில ஒர்க் அவுட்லாம் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்குக்கு வந்து புல்அப்ஸ் பண்ணுவீங்க லெக்ஸ்க்கு இன்னுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்குவாட்ஸ் இல்லை லெக் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாப்புலரான எக்ஸசைஸ் தான் இல்லையா ஸோ பயோமெக்கானிக்ஸில் ஆர் பயோமெக்கானிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த எக்ஸசைசஸ் இந்த பாப்புலரான எக்ஸசைசஸ் வந்து எஃபிஷியண்டாக எஃபிஷியண்ட் இல்லையா ஸோ பயோமெக்கானிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னோடய ஒப்பீனியன் படி இந்த எக்ஸசைசஸ்க்கெலாம் வந்து எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் ஒன் டு டென்னில் நான் வந்து எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு எக்ஸசைஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் வரப்போகிற வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க பயோமெக்கானிக்கலி அது வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து டீ பார் ரோயிங் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா இந்த எக்ஸசைஸை யார் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்காம அந்த எக்ஸசைஸை அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் இந்த எக்ஸசைஸில் என் கண்ணுக்கு தெரிகிற பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா மொமெண்டம் அதாவது ஃபார்ம் வந்து அடி வாங்குது மொமெண்டம் மூலமாக மொமெண்டம்னா என்னென்னா மூமெண்ட் கொடுக்குறது வெயிட்ஸை த்ரோ பண்ணுறது இப்போது ஹெவியாக வெயிட்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸில் மேலே எடுத்து வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ஸோ அதனால் என்ன நம்மளுக்கு தோணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து த்ரோ பண்ண தோணும் ஸோ இப்படி த்ரோ பண்ணிட்டோம்னா அதே டைமில் நம்ம வந்து பாடி எப்படி கிட்ட எடுத்து வந்தோம்னா நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வந்து இது கரெக்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் போய் சேரும் இன்ஸ்ட் ஆஃப் டூயிங் லைக் திஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்படி பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்டிங் ரெண்டாவது இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ மேக்ஸிமம் பேர் வந்து இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட வி ஷெப்புக்கு அதாவது லேட்ஸ் இதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுவாங்க பட் ஆக்சுவலி பயோமெக்கானிக்கலி நீங்கள் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பொசிஷன் லோடிங் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் ஆப்போசிட் பொசிஷன் லோடிங்னால் என்ன நீங்கள் கொடுக்குற மூமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் வெயிட்ஸோட டைரக்ஷன் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து பெஞ்ச் ப்ரெஸ் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா ரெஜிஸ்டன்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து பின்னாடி போகணும் ஏன்னா உங்கள் மூமெண்ட் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஆப்போசிட் பொசிஷன் லோடிங் அப்படி ஆப்போசிட் பொசிஷனில் வந்து எந்த ஒரு மசில்ஸ் இருக்குதோ அந்த மசில்ஸ்க்கு வந்து அந்த லோட் போய் சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்டில் டைரக்ஷன் பின்னாடி இருக்கப்போ ஆப்போசிட் மசில் வந்து செஸ்ட் ரைட் ஸோ அதனால தான் பெஞ்ச் ப்ரெஸ் வந்து செஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வர்டிக்கல் தான் ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்க்கில் போகும் ஏன்னா இந்த ஸ்லெட்ஜ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெஜிஸ்டன்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது ஒரு ஆர்க் மாதிரி ஓகே பட் லெட்ஸ் நாட் கன்ஃபியூஸ் வித் ஆர்க் நம்ம வந்து இது ஃப்ரீ வெயிட்ஸ் அதனால் வர்டிக்கலாக போதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஓகே ஸோ வர்டிக்கலாக போகிறப்போ ஆர் ஆர்க்கில் போகிறப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் பொசிஷனில் லோட் ஆகிற மசில் எது That's right. T-bar rowing is for upper trapezius. அதாவது உங்கள் அப்பர் பேக்கு நினச்சி பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா பயோமெக்கானிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் வந்து உங்களால் இது மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸசைஸை லேட்ஸ்க்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணிங்கன்னா தேட் இஸ் அ பிக் மிஸ்டேக் என்னோட பாயிண்ட்ஸ் ஒன் அவுட் ஆஃப் டென் Because this is not for lats. Maybe 5 to 10%
ஏன்னா அப்பர் ட்ரெபிஸ் வேஸ்க்கு இதை விட நல்ல எக்ஸசைஸ் இருக்குது இன்ஜுரி ஃப்ரீ சேஃப் எக்ஸசைஸ் சிம்பிள் ஷ்ரக்ஸ் இங்கே ஸ்பைனில் வர லோட பாருங்கள் ஆப்சல்யூட் நான்சென்ஸ் இன்ஜுரி கண்டிப்பாக இங்கே வரும் ஏன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து ஹெவியாக தான் போட்டு ட்ரை பண்ணுவீங்க ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் வந்து லெக் ப்ரெஸ் ஓகே இந்த ரேப் ஷுட் பி ஸ்டெடி and really really just trying to contract the quads control the downward motion obviously explode up okay idhula enna nadakudunu purinjikkanumna ninge vandu or simple ana vishayatha nabagam vechikkanum adu enna na or bone move agudhu appadina and the bone ku mele irukkara muscles ku vandu poi load serum for example ipo forearm inda bone eduthukom idu move aagunchuna idhukku mele irukkara muscle edhu bicep so biceps ku poi load serudhu okay adhe maadhiri பைசப்ஸ் கான போன் இந்த அப்பர் ஆம் இது மூவ் ஆகுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற மசில்ஸ்க்கு போய் லோட் சேரும் அதாவது ஷோல்டர்ஸ்க்கு போய் லோட் சேரும் வெரி சிம்பிள் இதே கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் லோவர் பாடிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லோவர் லெக் அதாவது டிபியா போன் வந்து மூவ் ஆகுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற தைஸ்க்கு வந்து போய் லோட் சேரும் தை போர்டு அதாவது ஃபீமர் அது மூவ் ஆகுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற மசிலுக்கு போய் லோட் சேரும் அதாவது குளூட்ஸ் உங்கள் பட்டக்ஸ் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது நீங்கள் வெயிட்ஸ் தூக்குறீங்க இல்லையா அந்த வெயிட்ஸ் வந்து அதோட டைரக்ஷன் என்ன இப்போது டம்பிள் தூக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அதை விட்டிங்கன்னா கீழே போகும் இல்லையா ஸோ டைரக்ஷன் வந்து வர்டிக்கல் கிரவுண்டை நோக்கி போகுது ஸோ இது தான் அந்த டைரக்ஷன் வச்சுக்குவோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து பைசப்ஸ் கேர்ள் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ உங்களோட ஃபோரமில் வந்து அந்த டம்பிளை பிடிக்கிறீங்க ரைட் ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இது ஃபோராம் தான் வந்து மூவ் ஆகுது ஃபோராம் மூவ் ஆகுச்சுன்னா பைசப் டெவலப் ஆகும் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ரைட் ஆனால் எவ்வளோ டெவலப் ஆகும் எவ்வளோ லோட் பேசி வரும் பைசப்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஃபோராம்க்கும் என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பைசப்ஸ்க்கு நிறைய லோட் கிடைக்கும் ஆனால் இப்படி வந்தால் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது பேரலல் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு பைசப்ஸ்க்கு வந்து இங்கே அவ்வளோ லோட் கிடைக்காது நீங்களே வந்து ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிறப்ப தான் வந்து மேக்ஸிமம் லோட் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க இங்கே வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி கீழே போயிட்டாலும் ஜீரோ ஓகே ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லோடு வந்து மசிலுக்கு போய் சேரும் இந்த லெக் ப்ரெஸில் வந்து லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இட் வில் பி ஆல் ஈஸி சிம்பிள் ஹிப் ஜாயிண்ட் அங்கேருந்து உங்கள் காலுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் இது தான் ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் இது தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே நாவ் இந்த லைனுக்கும் லோவர் லெகுக்கும் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தைஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ லோட் போய் சேரும் அப்படின்ட்டு அட் த சேம் டைம் இதே சேம் லைனுக்கும் அப்பர் லெக் அதாவது தை போனுக்கும் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்னன்னு பாருங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து குளூட்ஸ்க்கு எவ்வளோ லோட் போய் சேருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் வெரி சிம்பிள் இப்போ லெக் ப்ரெஸ்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டூ வேரியேஷன்ஸ் இல்லையா வேரியேஷன் நம்பர் ஒன் என்னென்னா காலை வந்து மேலே வைப்பாங்க வேரியேஷன் டூ வந்து என்னென்னா காலை வந்து கொஞ்சம் கீழே வைப்பாங்க இட் டசன்ட் மேட்டர் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பயோமெக்கானிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் சேம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் வேரியேஷன் எடுத்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வேரியேஷனில் வந்து லோவர் லெக் வந்து லைன் ஆஃப் டைரக்ஷனுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பேரலில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ லோவர் லெக் வந்து ஆங்கிள் கம்மியாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால தைஸ்க்கு வந்து அவ்வளோவா லோடு போய் சேராது ஸோ தை டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோவா நடக்காது ஓகே பட் இதே வேரியேஷனில் அதாவது கால் மேலே இருக்கிறப்போ தை போன் வந்து என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அப்வியஸ்லி அதுக்கு மேலே இருக்கிற மசில் அதாவது குளூட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா லோடு போய் சேரும் ஸோ இட்ஸ் அ குட் gluteal exercise it's not a thigh exercise adhe madri variation 2 la vandha paathumna in the direction of resistance ku lower leg ku la angle vandu konjam jaasthiya irukudhu variation 1 compare pandra po variation 2 la vandu konjam angle jaasthiya kadikudhu so variation 2 is good for your thighs adhu variation 1 ku compare pandra po variation 2 la vandu thigh ku load konjam jaasthiya kadikudhu how about glutes glutes ku adhe madri வேரியேஷன் ஒன் மாதிரியே வந்து நல்ல லோட் கிடைக்குது ஏன்னா அப்பர் தை போன் வந்து நல்ல ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது இங்கேயுமே 
ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா லெக் ப்ரெஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு குளூட்டியல் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லலாம் தை எக்ஸசைஸ் கிடையாது லெக்குக்கான எக்ஸசைஸ் கிடையாது இட் வில் டெவலப் யுவர் பட்டக்ஸ் சரி லெக் ப்ரெஸ் வந்து குளூட்ஸ்க்கான ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் எப்போ நல்லா இருக்கும்னா அது டார்கெட் பண்ணக்கூடிய மசிலுக்கு வந்து ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்போது பைசப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பைசப்ஸ் கேர்ல வந்து ஏன் நம்ம வந்து நல்ல எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அது வந்து ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கும் இதே எக்ஸசைஸை நம்ம வந்து இப்படி இப்படி பண்ணோம்னா அது எப்படி நல்ல எக்ஸசைஸ் இருக்க முடியும் லெக் ப்ரெஸில் வந்து நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா குளூட்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் அவுட் ஆகுது ஓகே பட் ஃபுல்லாக கான்ட்ராக்ட் ஆகுதா இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து சீட்டட் பொசிஷனில் இருக்கீங்க இப்போ குளூட்ஸ் வந்து எப்போ ஃபுல்லாக கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்கு போகணும் ஸோ லெக் ப்ரெஸ்க்கு என்னோட பயோ மெக்கானிக்கல் ஸ்கோர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஃப் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபார் தைஸ் அப்போது ஐ வுட் ஓன்லி கிவ் யூ ஒன் அவுட் ஆஃப் டென் ஆனால் குளூட்ஸ்க்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் கிவ் யூ ஃபோர் அவுட் ஆஃப் டென் பட் குளூட்ஸ்க்கு இதை விட நல்ல எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் மல்டி ஜாயிண்ட் ஹிப் இருக்குது சிம்பிளான பேக் லஞ்சஸ் ஆர் ஸ்டேர் கேஸ் ஸ்டெப் அப்ஸ் கூட பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் குளூட்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸசைஸ் கூட பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து லோவர் பேக் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸசைஸ் ஆச்சு இது எப்படி குளூட்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் யூ ஆர் ரைட் ஆனால் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ரெஸ்டிங் பேட் வந்து நீங்கள் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறீங்களோ அது தொந்தாப்பில் இதோட ப்ரொஃபைல் மாறிடும் இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த ரெஸ்டிங் பேடை வந்து உங்கள் பெல்லி பட்டன் கிட்ட பிளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறப்போ லோவர் பேக் மட்டும் தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது அதுவே நீங்கள் வந்து இந்த ரெஸ்டிங் பேடை வந்து அப்பர் தைஸ் கிட்ட பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போது இது குளூட்டியல் எக்ஸசைஸாக மாறிடுது அண்ட் நாட் ஓன்லி தேட் இந்த பொசிஷனில் வந்து குளூட்ஸ் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் பொசிஷனில் இருக்குது மேலே வர வர வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் போகிறதுனால ஃபுல் கான்ட்ராக்ஷன்லேயும் இருக்குது ஸோ மை ஸ்கோர் ஃபார் திஸ் எக்ஸசைஸ் வுட் பி நைன் அவுட் ஆஃப் டென் ஏன் டென் அவுட் ஆஃப் டென் கொடுக்கல அப்படின்னா இது வந்து லேட் ஃபேஸ் லோடிங் எக்ஸசைஸ் Thank you.